ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചരി കുതിർത്തത് ചോറ് തേങ്ങ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇതാണ് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് അര കപ്പ് ചോറ് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആദ്യം അരി അരച്ചെടുക്കുക അധികം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട തേങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാം മട്ട അരിയുടെ ചോറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതേ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവും വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അവസാനം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചൂട് കൂടാൻ പാടില്ല ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി എടുക്കും പിന്നെ പുളിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് അരച്ചതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാവുന്നതാണ് സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചുറ്റി അടച്ചു വെക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം തന്നെ അപ്പം റെഡിയാകും ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പത്തിന്റെ മാവ് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കാതെ അപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറികളാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ നോൺ വെജ് കറികളും കടലക്കറിയും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കറിയും അതുപോലെ ഒരു നല്ല കറിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി